இந்த நிகழ்ச்சி இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் சென்டர் கொச்சின்ல இருந்து நாங்க வழங்குறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில இந்த என்இபி பிடிபி ப்ரோக்ராம்ல எப்படி நம்ம சமர்த் போர்ட்டல்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து யூனிவர்சிட்டி அண்ட் காலேஜ் டீச்சர்ஸ்க்கு மாத்திரம் மட்டும் அதனால இந்த ப்ரொசீஜரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிளீஸ் டேஸ் டியூன் சோ இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து என்இபி டுவெண்டி டுவெண்டிய பத்தி சொல்ற ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இந்த நிகழ்ச்சியில நாங்க வந்து எப்படி ஒரு சமர்த் போர்ட்டல்ல இந்த ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம வந்து என்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க வந்து இந்த சமர்த் போர்ட்டல்ல இக்னோ ஹைஃபன் என்இபி ஹைஃபன் பிடிபி அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா இந்த வெப் பேஜ் வந்து இப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் என்இபி டுவெண்டி டுவெண்டி ஃபார் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் காலேஜ் டீச்சர்ஸ் எழுதியிருக்குது அதுக்கப்புறம் மூணாவது லைன் நான் சொல்றது வந்து இந்த ஹோம் என்இபி டுவெண்டி டுவெண்டி ப்ரோக்ராம் ப்ரோஷர் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் லாக்இன் ரிஜிஸ்டர் இதெல்லாம் இதை பத்தி தான் நான் எப்பெல்லாம் இந்த தேர்ட் லைன் சொல்றேனோ இதை நீங்க ரீகால் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இதுல வந்து இந்த லாஸ்ட் டூ பட்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா லாக்இன் ரிஜிஸ்டர் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ரிஜிஸ்டர் சொல்ற அந்த பட்டனை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு யூசர் ஐடி ஒரு பாஸ்வேர்ட் நம்மளோட இமெயிலுக்கு கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம யூஸ் அக்சஸ் பண்றதை தான் நம்ம லாக்இன் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் வாங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சோ லாக்இன் ரிஜிஸ்டர் இந்த ரெண்டு ஐக்கனை பத்தி நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்ல விரும்புறேன் இந்த லாக்இன்றது வந்து ரெண்டாவது வாட்டி யூஸ் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் புதுசா இது பண் இதுக்குள்ள நுழையணும் இதுக்குள்ள என்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க ரிஜிஸ்டர் பட்டனை தான் யூஸ் பண்ணணும் சோ இந்த இந்த ரிஜிஸ்டர் பட்டனை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது இது இந்த ப்ரோக்ராம் அதாவது பிடிபி ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் on implementation of NEP uh, 2020 அப்படின்னு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து வெறும் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் டீச்சர்ஸ்க்கு மாத்திரம் தான் இது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அதனால நீங்க டெபிட் கார்டோ கிரெடிட் கார்டோ அல்லட்ட வேற ஏதாவது பரிவர்த்தனைக்கு தேவையான எந்த இதுவும் வச்சுக்க வேணாம் ஃபைனான்சியல் டிரான்சாக்ஷனுக்கு வெறும் உங்களோட டீடைல்ஸ் அதாவது உங்க பர்சனல் டீடைல்ஸ் உங்க கரஸ்பாண்டன்ஸ் டீடைல்ஸ் அப்புறம் உங்களோட காப்பீஸ் ஆஃப் த சாஃப்ட் காப்பி எஸ்பெஷலி உங்க போட்டோ உங்களோட சிக்னேச்சர் அப்புறம் உங்களோட ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் அதை பத் அது மட்டும்தான் தேவை ஸோ இந்த ரெண்டு ஐக்கான நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரிஜிஸ்டர் ஐக்கான் லாகின் ஐக்கான் ரிஜிஸ்டர் ஐக்கான் தான் முதல்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க லாகின் ஐ ஐக்கான் ரிஜிஸ்டர் ஐக்கானை யூஸ் பண்ண பிறகு கிடைக்கிற யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட வச்சு நீங்க உள்ளார இந்த போர்ட்டலுக்குள்ள நுழையிறதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ண அந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணுவீங்க சோ இந்த ரிஜிஸ்டர் பட்டன் வந்து இந்த லாஸ்ட்ல இருக்குது நான் உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு வாட்டி ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரெண்டு தான் முக்கியமான பட்டன்ஸ் இந்த போர்ட்டல் அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி இதை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ இந்த என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா சாஃப்ட் காப்பி ஆஃப் த போட்டோ நீங்க பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ எடுக்கும் போது உங்களுக்கு சிடிலயோ அல்ட்ட இமெயிலயோ கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அல்ட்ட காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சாஃப்ட் காப்பி ஆஃப் த சிக்னேச்சர் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் பென்னோ அல்ட்ட ஒரு ஸ்கெட்சோ வச்சு ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல உங்க கையெழுத்தை போட்டு அதை உங்க மொபைல்ல நீங்க போட்டோ பிடிச்சி அதை சாஃப்ட் காப்பி ஆக்கி வச்சுக்கலாம் உங்க சிக்னேச்சருக்கு அப்புறம் உங்க காலேஜ் அல்ட்ட யூனிவர்சிட்டி ஐடி கார்டு அது ஒரு ஸ்கேன் ஒரு ஸ்கேனோ அல்ட்ட ஒரு போட்டோ எடுத்து கூட இதுல அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்க இப்பதான் புதுசா காலேஜுக்கோ யூனிவர்சிட்டிக்கோ நீங்க சேர்ந்துருக்கீங்க அவங்க ஐடி கார்டு வந்து அண்டர் ப்ராசஸா இருக்குது அல்ட்ட அவங்க சேஞ்ச் இன் டெசிக்னேஷன் இருக்குது அதனால அவங்க ஐடி கார்டு வந்து கொஞ்சம் ப்ராசஸ்ல தான் திருப்பி இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு லெட்டர் ஃப்ரம் த ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் நீங்க வாங்கி அதை கூட நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி இதுல யூஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த சாஃப்ட் காப்பி ஆஃப் த போட்டோ வந்து மினிமம் சைஸ் ஒரு மேக்சிமம் சைஸ்னு நாங்க வச்சிருக்கோம் ஏன்னா அப்பதான் அது வந்து பதிவேற்றுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ டென் கேபி இருக்கும் அது ஹண்ட்ரட் கேபி இ
அதே மாதிரி சாஃப்ட் காப்பி ஆஃப் த சிக்னேச்சர் அப்படின்றது நான் சொன்னேன் இல்லையா நீங்க ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல எழுதி அத வந்து ஒரு போட்டோ உங்க மொபைல் ஹேண்ட் செட் வச்சு ஒரு போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட அது வந்து ஒரு சாஃப்ட் காப்பி ஆஃப் த சிக்னேச்சர் ஆயிடும் இந்த போட்டோ மாதிரியே இதுக்கும் மினிமம் ஃபைல் சைஸ் பத்து கேபி மேக்சிமம் ஃபைல் சைஸ் ஹண்ட்ரட் கேபி அதே மாதிரி அக்செப்டட் ஃபார்மேட் டாட் ஜேபிஜி ஆர் டாட் ஜேபிஇஜி இது ரெண்டுல தான் இருக்கணும் சோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து போட்டோவை பத்தி பார்த்தோம் சிக்னேச்சரை பத்தி பார்த்தோம் இப்ப வந்து காலேஜ் ஆர் யூனிவர்சிட்டி ஐடி கார்டு சோ அதுல அந்த ஐடி கார்டுல வந்து டெசிக்னேஷன் வந்து டீச்சர்னு இண்டிகேட் ஆயிருக்கணும் ஏன்னா அதை வெரிஃபை பண்ணும் போது நாங்க அதை பார்த்து தான் நாங்க வந்து அதை ஓகேவா அப்படின்னு ஏன்னா இது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஓபன் ஒன்லி டு யூனிவர்சிட்டி அண்ட் காலேஜ் டீச்சர்ஸ் இல்லையா அதனால நாங்க அந்த டெசிக்னேஷனை கண்டிப்பா வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அப்புறம் இந்த காலேஜ் ஆர் யூனிவர்சிட்டி ஐடி கார்டு இல்லைன்றது பட்சத்துல நீங்க வந்து ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் கிட்ட ஒரு லெட்டர் வாங்கி அதை கூட ஸ்கேன் பண்ணி இதுல அப்லோட் பண்ணலாம் இதுல மினிமம் ஃபைல் சைஸ் டென் கேபி மேக்சிமம் ஃபைல் சைஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கேபி அக்செப்டட் ஃபார்மேட் டாட் ஜேபிஜி ஆர் டாட் ஜேபிஇஜி ஆர் டாட் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் சோ இந்த ஃபார்மேட்ஸ்ல இருக்கணும் அப்ப உங்க சிக்னேச்சர் ஆல்ட்ட உங்களோட சாஃப்ட் காப்பி ஐடி கார்டு ஆல்ட்ட அந்த பிரிஸ்கிரைப் சைஸ்ல இல்ல அப்படின்னா நிறைய ஃப்ரீ வெப்சைட்ஸ் இருக்கு அதை எப்படி மினிமைஸ் பண்றது ஆல்ட்ட குட்டியா இருந்ததுன்னா பெருசாக்குறது எப்படி அதெல்லாம் இருக்குது எல்லாமே ஃப்ரீ வேர் தான் அதை நீங்க திறந்து வச்சுட்டு அப்லோட் பண்ணிட்டு கம்ப்ரஷன் சொன்னா கொடுக்கும் ஆல்ட்ட எக்ஸ்பேண்ட் சொன்னா அது உங்களுக்கு உதவி பண்ணும் அதை பத்தி இந்த நிகழ்ச்சியில நாங்க சொல்றதுக்கு இல்ல இந்த ரிஜிஸ்டர்னு ஐக்கான நீங்க கிளிக் பண்ண பிறகு இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த பேஜ் வந்து அதாவது வெப் பேஜ்ன்னு சொல்றது அது வந்து இப்படி இருக்கும் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்து இடதுபுறத்துல இருக்குது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல டீடைல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா அது எத்தனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆறே ஆறு ஃபீல்ட்ஸ் தாங்க இந்த ஆறு ஃபீல்ட்ஸ்ல கூட உங்க பேரு உங்க இமெயில் ஐடி ரெண்டு வாட்டி கேக்குறாங்க சோ நாலு ஆயிடுச்சா அதுக்கப்புறம் ஒரு பாஸ்வேர்டு நீங்க கொடுக்கணும் சோ நீங்க இது வரைக்கும் கொடுத்த பாஸ்வேர்ட் கொடுக்காம ஏதாவது ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து அது மனசுல வச்சுக்கணும் லாஸ்ட் வந்து இது ரோபோ இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கேப்சா வெரிபிகேஷனும் இருக்கு இது எல்லாம் இந்த ஆறு ஃபீல்ட்ஸையும் என்டர் பண்ண பிறகு கீழே பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் டவுன் அதுல பாத்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர்னு ஒரு இருக்கு நாங்க கூட சவப்புல உங்களுக்கு சர்க்கிள் பண்ணிருக்கேன் அது வெப் பேஜ்ல சர்க்கிள் ஆயிருக்கு அது ரெட் கலர்ல சோ இத இந்த சவப் இந்த ரிஜிஸ்டர்னு நீங்க இதை கிளிக் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஜ் வந்து இப்படி இருக்கும் சோ எல்லாம் என்டர் பண்ணதெல்லாம் நாங்க மாஸ்க் பண்ணிருக்கோம் சோ தட் இட் இஸ் நம்ம சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து மினிமம் சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸா இருக்கணும் சோ அதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு வச்சுக்கிட்டு நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த நிக இந்த நிகழ்வு அப்புறம் இந்த ஆப்டர் என்ட்ரிங் த நேம் இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு எல்லாம் இது பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து திருப்பி அந்த ரிஜிஸ்டர் அந்த ஆறு ஃபீல்ட்ஸ் நீங்க கொடுத்த பிறகு அந்த ரிஜிஸ்டர்னு கிளிக் பண்ண பிறகு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து உங்க இமெயில் நீங்க இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா இங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபீல்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு நேம் ஆஃப் த அப்ளிகண்ட் செகண்ட் ஃபீல்டு அப்ளிகன்ஸ் இமெயில் ஐடின்னு இந்த இமெயில் ஐடியில நீங்க போய் செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்கும் சோ இந்த இந்த யூசர் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் சோ இத நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டார் போட்டு அந்த இமெயில் ஐடிய நீங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அல்ட்ட ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் எப்பொழுதுமே இல்ல நாங்க வந்து லைஃப் ஸ்கில் எஜுகேஷன்ல நாங்க என்ன சொல்றோம்னா சாஃப்ட் காப்பி நம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஹார்ட் டிஸ்க்ல வச்சிருந்தா காணா போச்சு சாஃப்ட் காப்பில வச்சிருந்தா மெயில் இது பண்ண முடியலன்னு சோ ஐதர் உங்களுக்கு ரெடிமேடா இருக்க ஒரு மொபைல்லையோ அல்லாட்ட ஒரு ஹார்ட் காப்பி ஒரு சின்ன ஃபைல்ல வச்சு எங்கேயாவது வச்சிருக்கோம் அத வந்து நம்ம எப்ப தேவையோ அப்ப நம்ம வந்து ஈஸியா அதை லொக்கேட் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் தான் அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் சோ இந்த கிளிக் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஐக்கன கிளிக் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயில் கிடைக்கும் அந்த மெயில்ல தான் பாஸ்வேர்டும் இருக்கும் எதுவும் இருக்கும் அந்த என்ன யூசர் ஐடியும் இருக்கும் சோ இந்த இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனையும் வச்சு லாகின் அதாவது மூணாவது பட்டன்ல உள்ள அந்த ரெண்டாவது கடைசி உள்ளது ரிஜிஸ்டர் ரைட் ஹேண்ட் கார்னர் அதுக்கு
நீங்க சப்போஸ் எல்லாமே மறந்துட்டோம் அதை கூட தெரியாம டிலீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே லாஸ்ட் லைன் பாருங்களேன் ஃபர்காட் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு இருக்குல்ல அல்லாட்ட நீங்க அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல் நீங்க வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நாங்க ஒரு சின்ன லைஃப் ஸ்கில் எஜுகேஷனுக்கு தான் சப்போஸ் என்னால ஞாபகம் எல்லாம் வச்சுக்க முடியாது ஒரு இது மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நுணுக்கமானதெல்லாம் நாங்க வச்சுக்க முடியாது அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு நோட் புக்ல எழுதி வைக்கிறது நம்மளுக்கு நல்லது ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்ற ஐக்கானை வச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுவோம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ஆறு ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆறு ஃபீல்ட்ஸ்ல நம்மளுக்கு வந்து நாலு ஃபீல்டு ரெண்டே ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்பீட் ஆகுறது அதுக்கப்புறம் அந்த நீங்க ரிஜிஸ்டர்னு கடைசியா முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கிடைக்கும் அதை வச்சு நீங்க லாகின் பண்ணலாம் இந்த லாகின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த பேஜ் இப்படி இருக்கும் அதாவது உங்க யூசர் ஐடி ரிஜிஸ்டர்ட் ஜிமெயில் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும் அப்புறம் கேப்சா வெரிபிகேஷன் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் லைன்ல லாகின் இருக்கிற ஐக்கனை நீங்க பிரெஸ் பண்ணணும் இந்த பிரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த அதாவது எதெல்லாம் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஜிமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கேப்சா வெரிபிகேஷன் இதெல்லாம் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லாகின் அப்படின்னு நீங்க இதை கீழே லாஸ்ட் லைன்ல உள்ளத பிரெஸ் பண்ணப்ப இந்த பேஜ் வந்து இது மாதிரி இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கடைசியா லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரொசீடுன்னு இருக்கு நான் கூட சவப்புல உங்களுக்கு சர்க்கிள் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் ரெட் த இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுது சோ இந்த அதை டிக் போட்டீங்கன்னாதான் இந்த ப்ரொசீட நீங்க ப்ரொசீட் பட்டன் அமுக்கினீங்கன்னா கூட அடுத்தது போகும் சோ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நீங்க தயவு செஞ்சு படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு ஒரு ஸ்மால் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது என்ன அப்படின்னு ஒரு சின்ன உள் கருத்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப வந்து இந்த ப்ரொசீட் பட்டன் இது பண்ணோன்னா இந்த பேஜ் வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த பேஜ் இதுல வந்து இங்க மேல பாத்தீங்கன்னாலே பாருங்களா பர்சனல்னு ப்ளூ கலர்ல இருக்குல்ல அதுக்கு அது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க பர்சனல் ஃபர்ஸ்ட் அது கேக்கும் அடுத்தது கரஸ்பாண்டன்ட் டீடைல்ஸ் கேக்கும் அப்புறம் என்னெல்லாம் அப்லோடு நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு என்னெல்லாம் அப்லோட் பண்ணும் நம்ம போட்டோ அதுக்கப்புறம் சிக்னேச்சர் அதுக்கப்புறம் உங்க ஐடி கார்டு ஐடி கார்டு இல்லாத பட்சத்துல ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் கிட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் வாங்கி அதை ஸ்கேன் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் இந்த மூணு நம்ம சரியா பண்ணிருக்கோமான்னு பாக்குறதுக்கு தான் இந்த ப்ரிவியூ லாஸ்ட் காலம் சோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதுல இந்த பேஜ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ இந்த பர்சனல் டீடைல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பாருங்களேன் கேட்டகரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஜெண்டர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே அது அப்படியே ஒன்னு ஒன்னா நீங்க என்டர் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் சிலது வந்து இந்த ஒரு ஆர மார்க் இருக்குல்ல அதை வச்சு கீழே பாத்தீங்கன்னா அதுலயே லிஸ்ட் ஆயிருக்கும் சிலது நீங்க கிளிக் பண்ணணும் இந்த ஏ ஒன் பி ஒன் பி டூ சி த்ரீ அப்படின்றது அப்படியே சிலதுல வந்து நீங்க ஃபீட் பண்ண வேண்டி வரும் சோ இது இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பர்சனல் டீடைல்ஸ் எடுத்த பிறகு அதாவது உங்களோட ஏஜ் ஜெண்டர் எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் கரண்ட் டெசிக்னேஷன் அஃபிஷியல் அஃபிலியேஷன் அதாவது எந்த காலேஜில் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து எலிசிட்டட் அண்ட் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்டர் பண்ண பிறகு கீழே லாஸ்ட்டில் லைனில் சப்மிட்னு இருக்குது இல்லையா அந்த சப்மிட் இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க இந்த நீங்க சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் த பேஜ் குட் டேக் யூ டு அ ப்ரிவியூ அதாவது நீங்க இப்ப இது வரைக்கும் என்டர் பண்ணது பர்சனல் டீடைல்ஸ் கரெக்டா அப்படின்னு நீங்களே உங்களே ஒரு செக் பாயிண்டா நீங்க வச்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இது உதவும் சோ ஒரு ப்ரிவியூக்கு நீங்க போகும்போது அதுல வந்து எடிட்டிங் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது சோ ஏதாவது தப்பாயிடுச்சு பேரு ஸ்பெல்லிங் அதெல்லாம் பாத்துருங்க ஏன்னா நம்மளோட பேரு எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் நம்ம சர்டிபிகேட் இருக்கும் நம்ம இங்க எப்படி ஃபீட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதே மாதிரி சோ நம்மளுக்கு வந்து வருமுன் காப்பம் எப்பொழுதுமே நல்லது இல்லையா அதனால நம்ம வந்து ஒரு டபுள் செக் எல்லாமே மொபைல் நம்பர் கரெக்டா அப்புறம் நம்ம என்டர் பண்ண டீடைல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா அப்படின்னு நீங்க ஒன்னு ஒரு வாட்டி பாக்குறதுக்கு இந்த ப்ரீவியூ செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு உதவும் சோ அப்ப நீங்க ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி லெப்ட் டு ரைட் நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கே எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் என்ன ஏது அப்படின்னு இதுல வந்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன எல்லாமே நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்க கேக்குறது எல்லாமே இருக்கும் இது
ஸோ எடிட் டீட்டெயில்ஸ்னா இதில் வந்து ஏதோ கரெக்ஷன் இருக்குது அதை நான் திருத்தணும் அப்படின்றது இல்லை நான் தெளிவாக இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நான் போகணுன்னா நெக்ஸ்ட்டு இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணேன்னு ஒரு வாட்டி நான் ரீகேப் பண்ணிக்கணும் என் மனசில் கொஞ்சம் தெளிவாயிக்கணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்க்கு என்டர் பண்ண பிறகும் அதை வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறமும் நெக்ஸ்ட் பட்டன் நீங்கள் அமுக்கும் போது இந்த பேஜ் வந்து இது மாதிரி இருக்கும் இந்த பேஜில் வந்து கரஸ்பாண்டன் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது உங்களோட அட்ரஸ் என்ன நீங்கள் ஆஃபீஸ் அட்ரஸும் கொடுக்கலாம் ரெசிடென்சியல் அட்ரஸும் கொடுக்கலாம் முக்கால்வாசி நம்ம வந்து வேலைக்கு வர்றதுனால நம்ம ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கம்யூனிகேஷனும் மிஸ் ஆகாது அதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு நாங்கள் அப்படி கொடுக்குறோம் இல்லை வீட்லேயே பத்திரமா இருக்கோம் யாராவது வாங்கி வைப்பாங்கன்னா ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் கொடுங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சப்மிட் பட்டன் இது பண்ணும் பின்கோடு கொடுக்கலன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அதனால் நீங்கள் பின்கோடு வச்சுக்கணும் ஸ்டேட் வச்சுக்கணும் ஃபுல் அட்ரஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாமே அதுக்கு இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் இது பண்ணதுக்கப்புறமும் திருப்பி அதே மாதிரி எடிட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஸோ யூ கேன் நீங்கள் எது பண்ணது கரெக்டாக அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்ட்டர் நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்றது அடுத்த பேஜுக்கு போகணுமா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அல்லாட்டை இல்லை நான் ஒன்று இன்னொரு வாட்டி நான் ஐ வாண்ட் டு செக் அப்படின்னு நீங்கள் முந்தின பக்கத்துக்கு போகணுன்னா ப்ரீவியஸ் ஐக்கானை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் பட்டனை யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த பேஜில் நீங்கள் அந்த நெக்ஸ்ட்டுன்னு அமுக்குனதுக்கு அப்புறம் இந்த பேஜில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ணிட்டோம் கரஸ்பாண்டன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டு டீட்டெயிலையும் நம்ம ஏ நம்ம வந்து ப்ரிவியூலையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏதாவது திருத்தணுமா அப்படின்னு திருத்தணும் அப்படின்னா எடிட் டீட்டெயில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்த எல்லாம் தெளிவாக இருக்குது வி ஆர் கான்ஃபிடென்ட் வி கேன் மூவ் ஹெட் அப்படின்னு மனசில் தோணும் போது நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் பட்டனை நீங்கள் அமுக்கணும் இந்த பேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் மற்றும் உங்கள் வேலிட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஐடி கார்டு அப்படி ஐடென்ட் ஐடி கார்டு இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து நாமினேஷன் லெட்டர் ஃப்ரம் ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷனை கூட ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வசதி இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த அப்லோட் செஷன்னே சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபைல் ஒரு வாட்டி பண்ணுங்கள் சில சமயம் இல்லை மல்டிப்புள் அப்லோட் பண்ணும்போது எல்லாம் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் கடைசியாக பார்த்து எல்லாம் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது அது மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதான் ஃபோட்டோ இதான் சிக்னேச்சரு இதான் வந்து என்னோட ஐடி கார்டு ஐடி கார்டு இல்லாத பட்சத்தில் ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் கொடுத்த லெட்டரு இதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு என் பிடிபி என்இபி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோல்டரே க்ரியேட் பண்ணி அதை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே நெக்ஸ்ட் பட்டன் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் தப்பாக இது பண்ணிட்டோம் அப்படி அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ எடிட் டீட்டெயில்ஸை முந்தின பக்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் பட்டன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பட்டன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ வெரிஃபை த ஃபைல்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் ஏதாவது தப்பாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் டிலீட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கண் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போகிற மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரியே இருக்கட்டும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக என்ன தெளிவாக இருக்கும் என்ன இருக்கு ஃபோட்டோ அடுத்த சிக்னேச்சர் அப்புறம் வேலிட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஐடி கார்டு ஆர் நாமினேஷன் லெட்டர் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இங்கே கீழே வந்து நெக்ஸ்ட் பட்டனு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் பட்டன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பேஜ் வந்து இப்படி இருக்கும் இதில் வந்து நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது இந்த மாடிஃபை தி செஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதாவது உங்கள் கண்ணில் எடிட் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் படலை ப்ரீவியஸ் பேஜில் போய் பார்த்தப்பையும் உங்களுக்கு தோணலை நெக்ஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் அமைக்கி அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து இப்போ இங்கே இருக்கீங்க அப்போ வந்து நான் இம்மலாம் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இருக்குதுங்க ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாடிஃபை த செஷன் அப்படின்றத நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த வந்து ஒவ்வொரு இப்போ பாருங்களேன் ஜெண்டருக்கு முன்னாடி பி டூன்னு போட்டு ஃபீமேல் இருக்குது இந்த கோடை மட்டும் நீங்கள் யூ கேன் நெக்லெக்ட் இட் இந்த சென்ஸ் அது வந்து எஜுகேஷன் பேக் ஆஃபீஸ் பர்பஸ்க்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்கு தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் வேறு எதுக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து இங்கே கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா பெய்டுன்னு வரும் ஃபீ உட் பி ஷோன் அஸ் பெய்டு அதாவது என்னது அது ஃப்ரீ ஷிப
அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரிவியூ பேஜ் வந்து இது மாதிரி மூணு பேஜுக்கு இது மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் இதில் வந்து மாடிஃபை த செஷன் எங்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பாக இருக்குதோ அந்த மாடிஃபை செஷனை பார்த்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் படித்து முடித்த பிறகு இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஐ அக்ரின்னு இருக்குது பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைட் லோவர் எண்டு அதில் ஐ அக்ரி நானும் அந்த செவப்பில் நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டியிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் அதில் டிக் மார்க் போடணும் அதுக்கு பக்கத்தில் சப்மிட் மை அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதில் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பேஜ் வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த கண்ட்ரோல் நம்பர் உங்களுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் என்இபி பிடிபின்னு என்ன ப்ரோக்ராம் நீங்கள் அது கோர்ஸ் அப்ளைடுன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த பிரிண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன சப்மிட் பண்ணிங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஃபார் சேஃப்டி ரீசன் மொபைலில் கூட வச்சுக்கலாம் யார் நாளைக்கு காலேஜில் கேட்குறாங்க வாட் இஸ் யோர் கண்ட்ரோல் நம்பர் அப்படின்னு சட்டுன்னு உங்களுக்கு ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு ரீடபிள் ஃபார்மேட்டில் வெப்சைட்லேயும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த இவ்வளோ நேரம் நிகழ்ந்த எல்லா வி நிகழ்ச்சிக்கும் ஒரு சம்மரி வேணும் ஒரே ஒரு ஷீட்டில் கொடுங்க அப்படின்னா இதுதான் அது ஸோ இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்கள் அதாவது ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் என்இபி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது வந்து காலேஜ் டீச்சர்ஸ்க்கு மற்றும் யூனிவர்சிட்டி டீச்சர்ஸ்க்கு மாத்திரம் தான் இது சமர்த்து போர்ட்டலில் தான் நீங்கள் போய் இதில் என்ரோல் பண்ணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம எப்படி இந்த இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் எங்களோடு இருந்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி உங்களோட எல்லா பயணத்திலையும் வந்து எங்களோட நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்